ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਜ ਘਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1200 ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਹਿਰ ਵਰਾਇਆ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜ ਘਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕੰਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 11.5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪਿਓ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਦੀ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲੰਬੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਦੋ ਐਨਆਰਆਈ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1900 90 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲੂਨ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਰੇੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸਪਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਟਾਈਪ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦ
ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜੂਨ 84 ਕਲੂਕਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1200 ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੀਲਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀਆਰ 128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 129 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਪਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨਾ ਪਾਰਾ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਪਰ ਗਰਮੀ ਹਲੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਗਰਮੀ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ 11.5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 5 93 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਦਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਵਧਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਵਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਵਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 10000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ 83% ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਬਰ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਤੇ ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵੈਨਿਰ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਥਲ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਡੀ ਕੰਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋਣ ਜੁੱਤੇ ਹੋਣ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜੇ 1000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਗਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਨਕਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਾਗਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਡੀਜੀਸੀ ਨੇ 12 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੜੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਊਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ 
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲਾਈਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲਾਂਟਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਡੈਨਵਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਸਿਏਟਲ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਤੇ ਸਾਓ ਪਾਉਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰ ਬੋਲ ਸੁਨਾਰੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀੜ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੈਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਏਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ
चीन का पूरा पूरा कंट्रोल है तो हूँ गल करा हाइड्रोक्सी कलोरोक्न की जिसकी वरतों कर डबल्यू एच ओ ने भी पाबंदी लाई है कि हाले तक कोई यहोजा विज्ञानिक सबूत नहीं मिले कि हाइड्रोक्सी कलोरोक्न की गोली है जी कोरोना वायरस के लड़न के प्रभावशाली है असल मलेरिया की दवाई हैगी है अमरीका ने ब्राजील में हाइड्रोक्सी कलोरोक्न दिया भी लख खुराक ने जड़िया वह भेजिया ने दोव देशों के नेतावान ने हाइड्रोक्सी कलोरोक्न की वरतों के उ जोर दिता है कि डबल्यू एच ओ जो मर्जी कहें रहे पर इन्होंने अपनी मर्जी है जी इस मसले पर दिखाई है अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मलेरिया के इलाज वाली दवाई हाइड्रोक्सी कलोरोक्न वो एक रोकथाम के उपा वजो लै रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति जार बोल सुनारो कहें कि वो ये दवाई अपने कोल रखते हैं तोड़ वेले अपनी तिरानवे साल माँ को दे सकन सो इस दवाई के मसले के उत्ते भी डबल्यू एच ओ अमरीका ब्राजील ने सिंग फसाए है सो पंजाब भारत के दुनिया भर दिया खास खबर थोड़े तो इतने ही इजाजत चाहते हैं कल के प्राइम टाइम के फिर थानू इस समय मिलेंगे धन्यवाद तुम सारे अपना ध्यान रखियो सुरक्षित रहो अपने घर रहो बाहर जिन्हें चर निकल सकते हो पाबंदियां हटाई गई ने जरूर जाओ कमा कार जाओ सावधानियाँ जरूर वरतो क्योंकि साफ सफाई दिया सारिया सावधानिया ने इन्हों वर्तन के पूरी जिंदगी भी कोई हर्ज नहीं होना चाहता यह सावधानियां इस करके नहीं है कि सिर्फ करोना तो थोड़ा बचा ने इस सावधानियां थोड़ा हर बीमारी तो बचागियां लौड़वंदा की मदद जरूर करते रहो